അറുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ മുമ്പ് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണ് ഹബീബ നബിസ്വല്ലാ തങ്ങളോട് മക്കയിലുള്ള മുഷിരിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ കാപ്പിരീങ്ങളായ ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മറുപടി പറയുന്നതാണ് സുഹൃത്ത് യാസീന് നമുക്ക് ഉടനീളം കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലുള്ളൊരു മറുപടി തന്നെയാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കാമുശരിക്കീങ്ങളിൽ പല വാദക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പല നിലപാടുകാർ അവരെല്ലാവരും ഒരേ ആശയക്കാരൊന്നല്ല കൃത്യമായ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഉത്ബോധനമോ ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പിൻബലമോ ഒരു മാർഗദർശിയുടെ വഴി കാണിക്കൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് യാത്രക്കാരാണ് അധികവും കച്ചവടക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ ശ്യാമിലേക്കും യമനിലേക്കും ഒക്കെ മാറി മാറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവർ എന്ന് കൂടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചൂടുകാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തും യമനിലേക്കും ശ്യാമിലേക്കും മാറി മാറി കച്ചവടത്തിന് പോയിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ മക്കാർ ബിസിനസ്സുകാർ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പല സംസ്കാരങ്ങളും പല മതങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതൊക്കെ ശരിയാണ് അത് പറ്റും എന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും മാന്യമായി അല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ തോന്നിയത് പോലെ ആൾക്കാരികളെ പോലെയും ജീവിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പല നിലപാടുകാരും പല ആശയക്കാരും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഒരു ഇലാഹ് ആണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്കിൽ ഇത് യഥാർത്ഥ ഒരു യുക്തിവാദത്തിനോട് സമാനമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലാഹ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള യുക്തിവാദികളുടെ മുന്നിൽ മുന്നിലും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയവുമാണ് ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലാഹുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയാലും തിരിച്ചു വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ ഈ ദുനിയവിയായ ജീവിതത്തോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ തീരും കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ അതിന് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള തെളിവുമാണ് നമ്മള് ഇവിടേക്ക് ജീവി ജനി ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരും മാത്രമാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു യുക്തിവാദമാണ് സാധാരണ നിരീക്ഷണവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തനി ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ അപ്പുറം മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് എന്നതിന് എന്താ തെളിവ് അതിന് തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ തെളിവ് മരിച്ചുപോയി ആരും ജീവിച്ചു വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുമ്പോ കണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെയൊക്കെ കബർ നിയമിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല അമ്പിയാക്കൾക്കുള്ള വഴിച്ചത്തിലൂടെ അമ്പിയാക്കളിലൂടെ കലാമത്തായിട്ട് വരും മരണപ്പെട്ട ഒരാളെ ജീവിപ്പിക്കൂല എന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഔലിയാക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും വ്യാജ സിദ്ധന്മാരല്ല അങ്ങനെയുള്ള കണി പോയിട്ടാണ് നമ്മളെ പുറത്തൂരൊക്കെ 
രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആ സാധുവിനെ ഇടങ്ങാറാക്കി അവിടെ കാത്തിരുന്നത് ആ കുടുംബം ഉടങ്ങാറെ അയാൾ ഉടങ്ങാറെ കൃത്യമായി ഹക്കായ ആളുകൾക്ക് അതിന് സാധിക്കൂല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതല്ലേ മഹാരാജ ശംസുരമ്മന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണം പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ കൂടെ ഒമർ കാലി തങ്ങൾ ഒമർ കാലി തങ്ങൾ തന്റെ സഹപാഠ തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന അല്ലെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന എന്താ കോമ കോമ അല്ലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു പോകുമ്പോ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കവറാളിയോട് സംസാരിച്ചു കവറ് കുടർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ വേണ്ട അവിടെ കിടന്നോ എന്ന് ഓർക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കിടന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തുണ്ടാവും ഇനി ഒരാൾക്കിപ്പോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല ഏതുപോലെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ആ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അതുമായി കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ആ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പക്ഷെ അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതായത് ഗർഭാശയത്തിൽ രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ടിൻസ് ഈ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കണം ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടിനോട് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം തന്നെ നമുക്കുള്ളൂ എന്നൊരാള് അപ്പൊ മറ്റോ പറയണ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കാലത്ത് ജീവിതം ഉള്ളു ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പല കാഴ്ചകളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഭൂമിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് മറ്റോ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ എന്തായാലും തെളിവ് ആ സമയത്ത് മറ്റൊന്ന് തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവൻ പറയാ നമ്മള് ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഉമ്മ എവിടെ ആരെ ഗർഭാശയത്തിലാണ് ഉള്ളത് എവിടെ നമ്മളെ ഉമ്മ നമ്മളെ ഗർഭം ധരിച്ച സ്ത്രീ എവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ല അത് മറ്റോ പറഞ്ഞൊന്നല്ല നമ്മള് ഒരു ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് എങ്കിൽ എവിടെ ആ ഉമ്മ എവിടെ അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാനം ഒരു കാണ ഈ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു പോയത് ശേഷം മറ്റേ ലോകത്തെത്തിയ ശേഷം ഭൂമിയിലെത്തിയ ശേഷം ഉമ്മാനെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പോലെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഇവനോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതിനെ ഹക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ലോകം അവൻ കാണാൻ പോവാണ് അവിടെ ഇലാലിനെ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പോവാണ് കാണാൻ പറയാം പ്രസവിച്ച ശേഷം ഉമ്മയെ കണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലായോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇവര് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ യുക്തിവാദികളെ പോലുള്ള ഒരു വാദം നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് ആ സമയത്ത് അവരുടെ ആ ചോദ്യത്തെ അവിടെ ആ ആശങ്കയെ സംശയത്തെ ആ സംശയം ഏത് കാലത്തൊക്കെ ആർക്കൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ും 
നാം ആയുസിനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവനെ നാം നേർ വിപരീതമാക്കുമായിരുന്നു ആക്കുന്നു ആയിരുന്നു എന്നല്ല ആക്കുന്നു സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവനെ നാം നേരെ തല തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു വിപരീതമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ വസ്തുതകളെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ പരിഭാഷ മുഖ്യ എത്ര കിട്ടു എന്താ പോയി പറഞ്ഞെന്ന് ആർക്കും കൊടുത്ത കിട്ടിക്കോണില്ല ഒന്ന് ആയിഷ ആതിരായ ആതിര ആയിഷ 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 ആതിരായി എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നും ഞാൻ അതിന്റെ അറിയ ഒരു കരുതുന്നത് ഖുറാൻ പരിഭാഷ വായിച്ചതാണ് അവൾക്ക് വയ്ക്കുക അബദ്ധം ഖുറാൻ പരിഭാഷ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾ കുറെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അവൾ തിരിച്ചു പോകട്ടെ പോവാതിരിക്കട്ടെ മനസ്സാ പോയതാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ അതൊക്കെ അവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം വന്നവനാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ പോയാൽ അതിന്റെ ഗുണ ദോഷവും അവർക്കാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അധികം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം അമേരിക്ക നമ്മുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാകാൻ ഗുണില്ല രണ്ടാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഏറെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി രണ്ടാൾ ഇസ്ലാമിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഒരു തകരാൻ ഗുണില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് തകരുന്നോ അന്ന് ലോകമില്ല ഇത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് എന്തായാലും വേജാറാവാൻ ഓരോരുത്തർ വേജാറ് കണ്ടാൽ നമ്മളും കൂടി പേടിച്ചു പോകും ഈമാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പരിഭാഷ വായിച്ചാത്ത ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു സ്വാമി ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു സംസാരം നടത്തിയത് അല്ലേ എന്താ പരിഭാഷകളാണ് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മഹാനായ ശംസുരുടെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ പരിഭാഷയെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ് ഖുർആൻ പരിഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷ കൊണ്ട് ഉൾക്കൊ ഉൾപ്പെടുത്തി അർത്ഥം വെച്ച് ഗ്രാഹ്യമാകുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ശരിയല്ലേ ഇന്ന് ഏത് സാധാരണക്കാരനും അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തെളിവ് പറഞ്ഞത് ഖുറാനിലെ ആയത്താണ് പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ടാണ് തെളിവാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഖുറാനിന്റെ എന്ന് എന്റെ ആശയം കിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരിഭാഷ നോക്കി റൂമിലെ പരിഭാഷ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തു നോക്കി എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പരിഭാഷയിൽ കാണുക ഏതൊരാൾക്ക് നാം ആയുസ് നീട്ടി കൊടുത്തുവോ അവനെ നാം നേരെ തല തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ചിന്തിച്ചിട്ട് കിട്ടുക അതാ പരിഭാഷ അവിടെയാണ് ഖുർആൻ പഠനം എന്നത് നടക്കേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും നാം ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുസ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവരെ നാം നേരെ തല തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് ദുന്യവിയായ ജീവിതം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് നാം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ അവരുടെ ജീവിതം തീർന്നു പോകുമെങ്കിൽ ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ അവർ കാണുന്നില്ലേ അവർക്ക് നാം ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്നും ഒരുപോലെ 
സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വയസ്സ് എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ചായപ്പോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ കൂടിയാൽ എത്രയാ കൂടിയാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അതന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ അവരുടെ വയസ്സ് കൂടിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് മരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുക മനസ്സിലാവണ്ട അതാണ് യുക്തി അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോവുക അവിടെ നിൽക്കേണ്ടവനാവൻ അവിടെ സ്ഥലക്കാരാണ് അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഒരു വയസ്സ് കൂടാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെ അവിടെ കൂടാൻ പറ്റില്ല കൂടിയാൽ അവിടെ ഒന്ന് സ്ഥിരമെല്ലാം ഉറപ്പാ ഏതുപോലെ പൊരുത്തതുപോലെ ഇവിടെ നോക്ക് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടോ പോവാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കാം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലായിട്ട് എങ്ങോട്ടോ ഉള്ള പോക്കാണ്
മലയകളിൽ പൂർണ്ണമെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയിൽ അതാണ് അറുപതിൽ ഒരു റമോർ എന്ന് ആത്മാവ് 
ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും നമ്മള് പറയുന്നത് ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം നടാൻ അപ്പോഴും ഈ സാധനം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ സാധനം അപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ആ വർഷത്തിലേക്ക് മാറും എന്ന് മാത്രം ഇന്ത്യക്കാൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങലാണ് അതല്ലേ മരണം ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് നിന്ന് വർഷത്തിലേക്കുള്ള നീക്കമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നശിച്ചു പോവല്ല ഇത് മനസ്സിലാവണം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആയിരം അറുപാടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ആ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയം ഒരു ലോകമായിരുന്നു ആയിരം റഹീൻ എന്ന് പറയും ഗർഭകാലം എന്ന് പറയും അതൊരു ലോകമാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ചുറ്റുപാട് ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല വായും വെള്ളവും ഒളിച്ചോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വായ തുറക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ വായ തുറക്കൂലോ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം വായ തുറക്കുള്ളു അതുവരെ വായ പോലും തുറക്ക പോലുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ ഓക്സിജനും വെള്ളവും ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുമോ ആരമുൽ റഹിമിൽ ഗർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗർഭ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ആ രീതിയിലാണ് അത് സംവിധാനിച്ചത് ഇവിടെ ഈ രീതിയിലാണ് സംവിധാനിച്ചത് ഇവിടെ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ഇനി ബർസഫിൽ അബറിൽ അവിടെ വേറെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മഹിഷവിൽ മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് യാത്ര തുടങ്ങി മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും പകുതിയിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോഴും പകുതിയിലാണ് യാത്രക്കാർ തന്നെയാണ് അതല്ലേ റസൂറുള്ളായി തന്നെയാണ് വിദേശിയെ പോലെയാവണം എന്നും വിദേശിയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തവരല്ല ഇവിടെ ഭൂമി നമ്മുടെ സ്വദേശമല്ല നമ്മൾ വിദേശീയരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യാത്ര മധ്യയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ മുമ്പ് തുടങ്ങിയ യാത്ര ആ യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റപ്പുകളാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവൻ ഇൻസാനായി ഇൻസാനിനെ അള്ളാഹു പടച്ചുണ്ടാക്കി മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചുണ്ടാക്കി മണ്ണിൽ നിന്ന് കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് പശുമയാനുള്ള മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു മൊത്തം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഷോട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ 
യാത്രയുടെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ വഴിയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയുസ് നീട്ടപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നേരെ തല തിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അവൻ ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം അവനെ ആക്കി വീണ്ടും നാം അവന് ആയുസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അവൻ വീണ്ടും ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി പോകുന്നു അതുവരെ നല്ല പച്ച സിഗ്നൽ പിന്നെ നേരെ വന്നു നേരെ വന്നതുകൂടെ പോകാനായി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതായി അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം അവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അവിടെയാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ നോക്ക് അതിന് ഞാൻ സംഭവം പറയാം 
മൂസനെ ില്ല <laughs> 
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോളി മുഴിച്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെഹദ്ദി എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തെഹദ്ദി എന്ന് പറയും വെല്ലുവിളി ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അതാണ് തെഹദ്ദി എന്ന് പറയുന്ന അറബിയിൽ മുഴിച്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെഹദ്ദിയാണ് തെഹദ്ദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴിച്ചത്തല്ല മനസ്സിലായോ ഞാനൊരു നെബിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്ക് ഞാനൊരു മുഴിച്ചത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ നെബിയാണെന്ന് തെളിവാ ഇതുപോലെ മറ്റൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എന്റെ മുഴിച്ചത്ത് മുഴിച്ചത്ത് അല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് മുഴിച്ചത്തുകളുള്ള ആളാ പക്ഷെ വിശുദ്ധ കുർത്താൻ എന്ന മുഴിച്ചത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു മുഴിച്ചത്തും തങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ള മുഴിച്ചത്തുകൾ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ജ്യോലുഷ്യന്മാർക്ക് മജീഷ്യന്മാർക്ക് കൺകെട്ടുകാർക്ക് സേവകർക്ക് ഒക്കെ പലതും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും ോ മറ്റേ കണ്ണ് പൊട്ടി രണ്ട് ഒരു കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണ് അയാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അനുയായികൾക്കും ഒക്കെ കണ്ണ് ഉമിനീര് തേച്ചു കൊടുത്ത് സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെബിയല്ലേ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ പിന്നെ മുസൈലിമ എന്ത് ചെയ്ത് ആ പൊട്ടിയ കണ്ണ് മേൽ ഉമിനീര് തേച്ചു കൊടുത്ത അപ്പൊ പൊട്ടാത്ത കണ്ണും കൂടെ എന്നിട്ട് ആളെന്നായോ ഇല്ല അപ്പോ ആ എന്തൊക്കെയോ ചിലത് മുസൈലിമത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ഉമിനീര് തേച്ചപ്പോ കണ്ണു പോവ അത് കാമതായിട്ടാ ചെയ്തത് മുഴിച്ചതായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് ആ അവരത് മുഴിച്ചതായിട്ടാണ് എന്നാ ചെയ്തത് പരീക്ഷണം നടത്തി മുസൈലി മക്കളില് അല്ലെ അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പുലർത്തി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വേലകൾക്കിടയിൽ കൂടി വെള്ളം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ പഠിക്കണ നാലാം മൂന്നാല് പഠിക്കണ കാലത്ത് ഞങ്ങള് സ്കൂളില് പിന്നെ ഒരു മജീഷ്യൻ വന്നു ഒരു മേജിക്കാരൻ അപ്പൊ അന്ന് ഇയാൾ കുട്ടികളെ പൊട്ടീസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ മേജിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കയ്യിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക അങ്ങനെ ഇയാൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് നിറച്ച് പാല് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മളത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ കണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഞാനാണ് ഉന്നത തന്നെ ഉണ്ട് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ പോല് തന്നു ചെറിയ എത്ര ഒരു പോല് ഒരു മരക്കഷ്ണം ചെറിയ പോലിന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ മോ പാല് കുടിച്ചു വാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് പാല് വാങ്ങാൻ ഇതല്ല അത് വലിച്ചു കുടിക്കാൻ പാടും ഞാൻ അവിടെ വാരുന്നാണ് ഈ പോല് ഇങ്ങനെ വായിട്ട് യൂണിയൻ അനുസരിച്ച് ഇതീത്ത പാല് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പാല് വറ്റി പോയി ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളി പാല് കിട്ടിയിട്ടില്ല പാല് കൂടെ തീരും ചെയ്യും ഇതൊരു മാജിക് ആണ് ിടയിൽ കൂടി വെള്ളം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അത് മുഴിച്ചതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മജീഷ്യനോ ഒരു സാഹിരനോ ഒരു ജോത്സ്യനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവകനോ ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല കാണിച്ച് സാധിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ മുഴിച്ചത്തുകളിൽ ഒരു മുഴിച്ചത്തും തങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയായി ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ ഉയർത്തിയ മുഴിച്ചത്ത് ആ മുഴിച്ചത്തിന് തൊട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു തണല പറഞ്ഞു ആ പ്രവാചകന് നമ്മൾ പാട്ടു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إذا الله إن باعتن الله ذكر الله إن باعتن الله بكتما يقول بوده وما تراهم إذا ما تلا ما تبغى يقولون لا يندو عندي إذا أنا بيلي بيلي كوي عندي ويا تيرني Wallahu al-lazhi khalaq al-samawati wal-arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala wa la'in kulta innakum mabu'uthuna min ba'di al-mawti layawulanna al-lazhina kafaru إن هذا إلا سحر مبين الله في النبي صلى الله عليه وسلم تنقل أو أبلور بارني وركان يند نينغر ميتشن تسعشم غندوم إيرنه بيكا بروم جي بيكا بروم يند أبلور رسول الله صلى الله عليه وسلم بارني بول كافرين كلا يا هاريك بارني إن هذا إلا سحر مبين سحر أنا ما أعرف أنا إيرنه إنه مثلا Adik boleh tak naya wajib bu anja ahum mungkin minum wakal kafirun ada sahirun kezab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal abri lek taki duga naik kerana mana polu lepas al pulangan mujizat tegar tanggal kani cebur tak pola beri perannya. Ini sahirun kezab orang. Kalau orang yang nama mana kerana ni, ingat beri pelajar. Wakal kafiruna, hada sahirun kadab. Ajaal alihat ilahmu wahida. Ada. Ini sahirun kadab mana? Yang lain ada ibu mana yang puri boleh bete dari ibu akil. Ini tu orang beri pelajar. Nampak ni le. Diri saya bawa dia orang beri pelajar orang beri dendam. Yukti wajib orang yang ada gelar, itu baru ni bagaikan. Korai itu ibarat orang orang lalat itu bishos cium orang orang gelar. Rasulullah itu orang ni, ya ke ilah orang orang itu baru ni orang orang itu boleh dicik. Kalau yang lain ada ibarat orang orang itu ada ibarat ke? Itu sahaja orang orang yang ni, tanggal aksi ni cerita. Adi nun Allah itu ada gelar, ini ni 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 baru ni baru ni orang ni. Yang tu orang orang cobi cari, bishos tak korang orang orang Allah itu benda happy benda beli beli yang ni mahu jizat. Beli beli yang ini mahu jizat dengan orang yang, aduh boleh orang tu boleh mahu jizat dengan, aduh boleh orang tu boleh alih budak tu, sabtu ini bondu beri anak ni illa, boleh kerja tu beri illa, ah kerja tu ani inno misudda pura ani lawa huye tu nene beli beli, surat tu baca ni lawa beli beli, in kum tu mufi ayibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi surat mim misdi. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ دعا تم نِنْغَلْ كِي وِشُدَّ قُرْآنِ دَ كَارِتِ الْسَمْشِيَ وُنْدَكِلْ مُونَ كَتْتَنْغَلْ جَائِتَانِي بِلْلِّ وَلِي إِنْ وَكُلْ مُونَ كَتْتَنْغَلْ آدْيَمْ أَوَلُوْدَ اللَّهُ تَعَلَ نَرْتِي بِلْلِّ وَلِي إِنْ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak nak lagi bayar ni cerita pahatnya, anak ok ni kalau bayar ni, nihal kita ni samsi pun tak kiri. Ini Nabi Nabi kita nama Allah, binda bahagut itu nama Allah. Wahai yang ni yang nak kaya dia, nihal tu samsi pun tak kiri. Wa in kum tu mufi ayibim mimma nazzalna ala abdina, nama kita adi bayu dah mel, nama kita yang kaki kurus pun tak kiri. Bisu tak tu orang ini, nihal tu samsi pun tak kiri. Fatu bisu ratim. Ini beli beli, abang ada sihir, cawan ada seramicin, 
മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരു സ്വഭാവം കഴിയില്ല അത് വിശുദ്ധ കൊടുക്കാൻ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ വെല്ലുവിളി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി വേറെ ഒരു മൊഴിസത്തിനും നടത്തിയിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ ആരെയും ചന്ദ്രകരണ്ട് പുറപ്പാക്കൂ ഇല്ല വേലുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ വെള്ളം പുറത്തെടുക്കൂ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇല്ല മൃഗങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ അങ്ങനെ വെല്ലുവിളി ഇല്ല ഇതാ വെല്ലുവിളി കുറുഖാനാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോടും ഉള്ള വെല്ലുവിളിയായ മൊഴിസത്ത് വിശുദ്ധ കുർഖാൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുർഖാൻ കവിതയാണ് പാട്ടാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാട്ട് ആലപിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഓമായം പാട്ട് പഠിക്കുക എന്നത് പ്രവാചകനോട് യോജിച്ചതുമല്ല ഇതൊരു ഉത്ബോധനവും കാര്യങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിശുദ്ധ കുറാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം മാത്രമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുദായ അവർക്ക് മറുപടി പറയാറുള്ള കാരണം ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ജീവനുള്ള ആളുകൾക്കാണ് വിശുദ്ധ പുറഖാൻ ജീവനുള്ള ആളുകൾക്കാണ് വിശുദ്ധ പുറഖാൻ എന്ന് അല്ലെ ഈ ആയത്തിനെ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയണം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാക്കാം ഈ അടുത്തല്ല തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുസുബാന നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നമ്മൾ ചെയ്യട്ടെ നാഫ്യമായ വൈലമും ഈ മാനും തക്കവയും ഒപ്പം നമുക്കും അതിരുകാരും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളും അഹൂ ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല സമയങ്ങളിലായി വായ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജീസിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദ്വാരനെ പിരിയാം പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നീട്ടി
റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സകലാപരാധങ്ങളുണ്ണിയാഘോഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മഷാദസന്മാര് ഉസ്താദന്മാര് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരുന്നവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ മോഹോത്ത് ചെയ്യണേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കണേ അപ്പേ ഞങ്ങൾ ദോഷികളായ അവസ്ഥയുള്ള മൗത്തിന തൊട്ട് കേൾക്കണേ സക്കാത്തിന്റെ മുമ്പ് നിന്റിലേക്ക് മടങ്ങാനും തോപ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയത്ത് നൽകണേ ദോഷികളായ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂഹ പിടിക്കരുതേ അള്ളേ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും മതിലുകാരെയും സലാമത്താക്കണേ അള്ളേ മരണം ഹൈറാകുമ്പോൾ ഹൈറായ ദിവസം ഹൈറായ സമയം ഹൈറിന്റെ ഇരുകാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് മലായിക്കത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ട് സുന്ദരമായ മൗത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹിമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹിമത്തിന് തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ സൂഹാത്യമത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെയും ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹിന്റെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിതത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെ തൊട്ടും ഖബർ ജീവിതത്തിലുള്ള വാഹ്യത്തിനെ തൊട്ടും കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ അമരുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരിസാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കബറുകളെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ കബറിന്റെ അലാപ് കൊണ്ട് ബലാഹിലകപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലിസിന്റെ അർമ്മത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആദരവായ മുത്തിനബിയുടെ വാക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ സലാമത്ത് നൽകണേ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മഹിഷറിന്റെ പ്രസരണ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാ മഹിഷറിന്റെ അഴുതാപിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ അറുഷിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെയും അതിൽ 
ഗുരുക്കാരെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാ കാൻസർ പോലെയുള്ള വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസൈബ് തെരുളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി കടന്നു വരികയും അതിന്റെ പേരിൽ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് കടം വാങ്ങി ചികിത്സിച്ച് പുരയും പുരയിടവും ഒക്കെ വിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകുന്നുവോ അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ അന്യമാക്കണേ ഞങ്ങളുടെയോ അതിരുകാരുടെയോ ശരീരങ്ങളിൽ അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ വല്ലാത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലിസിന്റെ ഓർമ്മത്ത് കൊണ്ട് തട്ടിക്കളയണേ അള്ളാ ശിവയാക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ നീ ഊട്ടണേ അള്ളാ സാമ്പത്തികമായ ഇരുക്കങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ നീ ഹമ്മലാക്കല്ലേ അള്ളാ കടത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഹമ്മലാക്കല്ലേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാനെ കടത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഊഹ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ ഹക്കടപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മൗത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബലാഹിലാക്കല്ലേ അള്ളാ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ വാരിധ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബാധ്യതയാക്കല്ലേ അള്ളാ നിന്റെ മഹമായ പൊതുവെ കൊണ്ട് കടങ്ങൾ ഉൾക്കാനുള്ള വഴികളെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അള്ളാ കുറേ പൊളരപ്പെട്ടെന്ന് കടങ്ങൾ ഉൾക്കാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അള്ളാ കുറേ കടത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നീ അമ്മിലാക്കല്ലേ അള്ളാക്കല്ലേ അള്ളാ റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹമായ പൊതുവെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അള്ളാ ഉന്നതരുമായ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ മഹമായ പൊതുവെ കൊണ്ട് ആദരമായ മുത്തനബിയുടെ വർഗത്തെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നാടുകളിലും അതിരുകാരിലും വീട്ടിലും നിന്റെ ഞാമത്തും റഹ്മത്തും ദാഹിമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ഞങ്ങളുടെ അഴിമുകളിലും അമലുകളിലും എല്ലാ ഹറക്കാത്ത സഖനാത്തുകളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ നിന്റെ ഞാമത്തിന് നീതായിമാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്തിന് നീതായിമാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പറക്കത്തിന് നീതായിമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ദൂഷ്യം കൊണ്ടോ നിന്റെ ഞാമത്തും റഹ്മത്തും വറക്കത്തും ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തടയല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തടഞ്ഞു വെക്കല്ലേ അള്ളാ പ്രേരിന്റെ മഹമായ പൊതുവെ കൊണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീകൾക്ക് നീ അഴിച്ചത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായ റോഹിഗയിൽ മേന്മറിൽ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും വലിയ വിഷമത്തിലാണ് റോബേ അവർക്ക് നീ അഴിച്ചത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ റഹ്മാനെ വാലിമീകളിൽ നിന്ന് അക്രമികളിൽ നിന്ന് ആ സാധു ജനങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹമായ പൊതുവെ കൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അഭയം നൽകാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് അഭയം നൽകുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ അവരെ അക്രമിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അള്ളാ റഹ്മാനെ ജീവിക്കൽ ഹൈറാകുന്ന കാലം മുഴുവൻ നിന്റെ ദീനിന്റെയും ഇരുമിന്റെയും ഹൃദമത്തിനായ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കൽ ഹൈറാകുമ്പോൾ എന്ന കരിമത്തു തോഹിതോടെ ഞങ്ങളുടെയും അഹിലുകാരുടെയും അവസാന ശ്വാസങ്ങളെ നീ അവസാനിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുമ്മ സുല്ലി അല്ലാ മുഹമ്മദ് യാ